வெல்கம் டு தி ஷோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கரண்ட் பில்ல பார்த்துட்டு இது என்ன வீடா இல்லை லார்ஜா என்னையா இவ்வளோ பில்லு போட்டிருக்க மேக்சிமம் எவ்வளோ போட முடியுமோ அவ்வளோவும் போட்டு போயிட்டாங்கன்னு குழம்பி தள்ளுறாங்க மக்கள் எல்லார் வீட்லேயும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எகிரு எகுன்னு எகிரி போச்சு இந்த தடவை ஏழைங்க மட்டும் இல்லை நிறைய பணக்காரங்களே நல்லா கதற விட்டாங்க நம்ம கவர்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு இஷ்டத்துக்கும் இந்த கொரோனா டைமில் எலக்ட்ரிக்கல் பில்லை பார்த்த பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு பெரிய ஷாக் அடிச்சுது இந்த பிரச்சனையை பற்றி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நடிகர்கள் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்க பல நடிகர்கள் இது சம்மந்தமாக ட்வீட் போட்டிருக்காங்க பணம் அதிகமாக இருக்க அவங்களுக்கே இது பெரிய ஷாக்னா சாமானிய மக்களை பற்றி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் வாங்க அதை பற்றின டீட்டெயிலான ப்ரோக்ராமாக இப்போ பார்ப்போம் வீடுங்க <laughs> <laughs> ஸோ எல்லாரும் இபி பில்ல கடைசியாக கட்டினது இந்த வருஷத்தில் வந்த மொதல் ரெண்டு மாதத்துக்கு மட்டும் தான் அதாவது பிப்ரவரி வரைக்கும் தான் கட்டியிருப்பாங்க எல்லாரும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபாலோ பண்ணுங்க இபி ரீடிங் எங்களால் எடுக்க வர முடியாது எங்களுக்கு ஆள் பற்றாக்குறை இருக்கு அதனால கடைசியாக நீங்கள் இபி பில் எவ்வளோ கட்டினீங்களோ அதையே நீங்கள் மார்ச் ஏப்ரல் கட்டிடுங்க மிச்சத்தை அப்புறம் பார்த்துக்கலான்ட்டு இபி காரங்க அப்போ சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க மார்ச் ஏப்ரல் என்னவோ கொரோனா ரொம்ப அதிகமாக இருந்த மாதிரியும் இப்போ என்னவோ கொரோனா சுத்தமாக கம்மியாக இருக்க மாதிரி இபி காரங்க வந்து பழைய மாதிரி ரீடிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜூனில் வந்து ரீடிங் எடுத்திருக்காங்க அதாவது மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த நாலு மாதத்துக்கும் சேர்ந்து இப்போ ரீடிங் எடுத்திருக்காங்க வழக்கமாக இபி காரங்க என்ன ரீடிங் நோட் பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம கண்மூடித்தனமாக கட்டிகிட்டு தான் வருவோம் அவங்க ரீடிங் நோட் பண்ணுற யூனிட் சரியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்லாம் எவ்வளோ கரண்ட்டாக கன்சியூம் பண்ணியிருக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு நம்ம கரண்ட்டாக எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுறோம் அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்தெந்த வழிகளில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலான்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க ஏன்னா கரண்ட் பில் எதில் அதிகமாக வருதோ அதை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிட்டா முடிஞ்ச அளவுக்கு கரண்ட் பில்ல கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம் கொஞ்சம் அதுக்கான முன்னேற்பாடு வேலைகளையும் செய்யலாம் ஏன்னா இது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை மனிதனுக்கு எப்படி உணவு முக்கியமோ அதேமாதிரி நம்மளால் கரண்ட்டும் இல்லாமல் வாழ முடியாது நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம கூடவே நாம் இந்த இபியோட சேர்ந்து தான் வாழணும் வேறு வழி இல்லை அதனால் இபி பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது மிகவும் அவசியம் இப்போ இந்த நாலு மாதம் பில் வழக்கத்தை விட நாலு மடங்கு அதிகமாக வந்திருக்கு இதை நாங்கள் கட்டணுமா இல்லை வேறு எங்கனா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க இல்லை இபியில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா ஏதாச்சும் மாற்றம் நடக்குமான்னு கேட்குறாங்க முதல்ல இபி ரீடிங்கில் ஏதாச்சும் தப்பு நடந்திருக்கான்னு கொஞ்சம் கிளியராக நீங்களே செக் பண்ணுங்கள் உண்மையாலேயே இந்த அளவுக்கு அதிகமாக பில் வர காரணம் என்ன இந்த கவர்மெண்ட் நம்மளை வேணும்னு ஏமாத்துதா இல்லை இபிக்காரங்க தப்பாக கால்குலேட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா இல்லை வழக்கத்தை விட நாம தான் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணி தொலைச்சிட்டோமா இதே மாதிரி பில் திரும்பவும் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறது இந்த இபி பில் கொடுமையை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இபி சம்மந்தமான மொத்த விஷயங்களையும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாங்க இப்போ நமக்கு கவர்மெண்ட் போடுற இபி பில் சார்ஜஸ் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்டேட் பண்ணுது பல பேர் ஆரம்பத்தில் இவங்க கால்குலேட் பண்ணுற மெத்தட் அந்த ஸ்லாப்லாம் சுத்தமாக புரியலன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் அதை சுத்தமாக மாற்றவே இல்லை ஆரம்பத்தில் அவங்க எந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே தான் இப்பவும் இருக்குது சில பேருக்கு அது புரியலனாலும் பரவாயில்ல வாங்க அதை நான் புரிகிற மாதிரி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் நாம் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறது நம்ம வீடுங்களுக்கு உண்டான எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இது டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்குள்ளே வரும் இதுவே இபியில் கமர்ஷியல்னு வேறு ஒரு டேரிஃப் சார்ஜஸில் இருக்கும் அது தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கான ஏரியா இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது டொமஸ்டிக் பர்பஸ் வீடுகளுக்கான மின் கட்டணத்தை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் வீடுகளுக்கு பயன்படுத்துகிற மின்சாரத்தை லோ டென்ஷன் சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் என்னவோ நாங்கள் கரெக்டாக தான் எல்லா வேலையும் செஞ்சோம் மக்கள் கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு ஒரு பைசா கூட இனமா வேணாம் நாங்க மின்சாரத்துறையை ரொம்ப நேர்மையா நடத்தி கொண்டு வரும் எங்கேயுமே எந்த தப்பும் நடக்க வாய்ப்பே இல்லை உங்களுக்கு கரண்ட் பில் அதிகமா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நீங்க தான் காரணம் பில்லு எவ்வளவு வந்தாலும் அதுக்கு ஒரே காரணம் நீங்க தான் இந்த லாக்டவுன்ல முழுசா வீட்டில் இருந்துகிட்டு டிவி ஃபேன் ஏசி இதெல்லாம் ஓடுனது ஓடுன படியே இருந்திருக்கோம் நீங்க வெட்டியா இருந்ததால இதெல்லாம் நீங்க அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ தப்பு எங்களுது இல்லை இதுக்கு முழுக்க காரணம் நீங்கள் தானே கவர்மெண்ட் இப்போ நம்ம பக்கம் கையை திருப்பிடிச்சு இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எலக்ட்ரிக்கல் பில் எங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக வந்திருக்குன்னு யாருமே சொன்னதில்லை எல்லாருமே வழக்கத்தை விட ரொம்ப அதிகமாக வருதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் இபி பில் பார்த்த அதிர்ச்சியில் அதிகமாக வந்த அந
சரி இவங்கெல்லாம் பெரிய ஆளுங்க செலிபிரிட்டி அவங்க அந்த அளவுக்கு கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு இதை கழிச்சு கட்டுற முடியாது நம்ம ஆளுங்க பல பேருக்கு இதே நிலைமை தான் குறிப்பா கரூர் மாவட்டத்தில் செல்லாண்டி பாளையம் என்ற ஒரு கிராமத்தில் இருக்க ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கரண்ட் பில்லு என்னது கரண்ட் பில்லு ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரமா இதை கேட்டவனே அந்த குடும்பத்தில் இருக்கவங்களோட தலையில இடிய விழுந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு பத்தாத்துக்கு இபி ஆளுங்க இந்த அமௌண்ட் நீங்கள் செக்காக பே பண்ணுறீங்களா இல்லை கேஷாக பே பண்ணுறீங்களான்னு வேற கேட்டிருக்காங்க இந்த கதையை கேட்டால் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கவங்க மட்டும் இல்லை நமக்கே தலை சுற்றுது இந்த வாங்கிக்கோ எங்கள் கையாலே பே பண்ணுறோன்னு விஷயத்த கேள்விப்பட்ட அந்த ஊரில் இருக்க பல பேர் கொதிச்சு போயிட்டாங்க ஆயிரம் ரூபா ரேஷன் கார்டு கொடுத்துட்டு சொத்தையே வளைச்சி போட பார்க்குறாங்கன்னு அந்த ஊரில் இருக்க கேள்விகள் புலம்ப ஆரம்பிச்சிடுச்சு கொடுத்த ஆயிரம் ரூபாவை இப்படி தான் திரும்பி வாங்குவீங்களான்னு இந்த பிரச்சனையில் மாட்டின மக்கள் எல்லாருமே கொதிச்சு தள்ளிட்டாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பல பேருக்கு வழக்கமாக வர பில்லை விட நாலு மடங்கு அதிகமாக வந்திருக்கு இதில் எங்கேயோ ஒரு சில வீடுகளுக்கு நிஜமாகவே இபி ஆளுங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ரீடிங்கை நோட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு புள்ளியை விட்டாங்க புள்ளி விட்டால் இவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக் நடக்குமான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நடக்கும் அதாவது ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு யூனிட் வந்த வீடுகளுக்கு கடைசியில் வர ஜீரோவோட புள்ளியை மட்டும் மாற்றி போட்டாங்கன்னா அதாவது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் யூனிட் ஓடின மாதிரி அவங்க நினச்சிப்பாங்க ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக மீட்டரில் ஓடினது என்னவோ நாலாயிரத்தி ஐநூறு யூனிட் தான் எங்கேயே இது மாதிரி ஒன்று ரெண்டு தப்பு நடந்திருக்கு புள்ளி வைக்க தெரியல கோலம் போட தெரியலன்னு ஒரு சில தவறுகள் நடந்திருக்கு கவர்மெண்ட்ல மக்கு பசங்களை வேலைக்கு வச்சா இப்படி தான் காலைல பத்து மணிக்கு வேலைக்கு வரது அப்புறம் ஏதோ வேண்டாம் விருப்பா பொறுப்பு இல்லாம சலிப்பா வேலை செய்யறது மத்தியான சாப்பாட்ட கட்டு கட்டுன்னு கட்டுறது அதுக்கப்புறம் உக்காந்த இடத்துல நல்லா தூங்குறது அப்புறம் அஞ்சு மணி ஆச்சுன்னா வீட்டுக்கு கிளம்பி ஓடிடுது இதுக்கு பேர் தான் அரசாங்க வேலை என்று வெளியே பீத்தி கொள்வது இந்த மாதிரி நான் சொல்லல பாதிக்கப்பட்டவங்க புலம்பிட்டு இருக்காங்க நம்மளுங்க பல பேர் இபி மீட்டர தொற்றுக்கவே மாட்டாங்க காலங்காலமாக இது இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்மளுங்களுக்கு இப்போ தான் புதுசாக ஏதோ ஒரு அறிவு வருது கண்ணு திறந்துருக்கு ஏன்னா இப்போ தான் வீட்டுக்குள்ளே முழுசாக இருக்கான் சுற்றி நடக்கிற நாலு சம்பவங்களையும் நிதானமாக வேடிக்கை பார்க்குறான் அதனால தான் அவனுக்கு இந்த ஷாக் முதல்ல கன்சூமர் யூஸ் பண்ணுற சப்சிடி அண்ட் ஸ்லாப்ஸை பற்றி எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இபி யூனிட் ஐநூறுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணால் அது ஒரு ரேட் ஐநூறு யூனிட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணால் அது தனி ரேட் ஃபஸ்ட்டு இந்த கால்குலேஷனை எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் எல்லாருக்குமே சப்சிடி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் எந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வந்தாலும் அவங்க ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா உங்களுக்கு சப்சிடி கொடுத்துட்றாங்க அதனால் உங்களுக்கு பில் எவ்வளோ வந்தாலும் கவர்மெண்ட் சப்சிடின்னு போட்டு ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா லெஸ் பண்ணிப்பாங்க மிச்ச அமௌண்ட்டை நீங்கள் கட்டி ஆகணும் இந்த ஸ்லாப் ரேட்டை கொஞ்சம் தெளிவாக பாருங்கள் ஏன்னா இந்த ஸ்லாப் ரேட்டால் பெரிய வித்தியாசம் உங்கள் பில்லில் மாறும் இது எல்லாமே ரெண்டு மாதத்துக்கான கால்குலேஷன் ரெண்டு மாதத்துக்கு சேர்த்து உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ யூனிட் ஓடியிருக்கோ அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்கள் இங்கே மொத்தம் நாலு பார்ட்டாக பிரித்து போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து நூறு யூனிட்குள்ளே வந்தால் நீங்கள் கரண்ட் பில்லே கட்ட தேவையில் உங்களுக்கு ஃப்ரீ அதுவே ஒன்றுலேருந்து இரநூறுக்குள்ளே போச்சுன்னா மொதல் நூறு யூனிட் உங்களுக்கு ஃப்ரீ அடுத்து வர நூறு யூனிட்க்கு ஒன்னாயிரரூபா காஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கு கரண்ட் பில் நூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்துடும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் உங்களுக்கு ஃப்ரீ செகண்ட் கேட்டகரியில் உங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா இப்போ நீங்கள் தேர்ட் கேட்டகரியில் பாருங்கள் இங்கே இருக்க டேரிஃப் சார்ஜை நோட் பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை உங்களுக்கு இரநூறு யூனிட் தாண்டிடுச்சுன்னா மொதல் நூறு யூனிட் மட்டும் தான் ஃப்ரீ ஆனால் அடுத்த நூறுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் அந்த யூனிட்டோட காஸ்ட் எவ்வளோனா ரெண்டு ரூபாவை மாறிடும் இரநூத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐநூறு வரைக்கும் அந்த பில்லோட காஸ்ட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரூபா மாறிடும் இப்போ நான் போட்டிருக்கேன் இந்த டேரிஃப் சார்ஜ் செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கு உங்களுக்கு பெரிய வித்தியாசம் தெரியாத மாதிரி இருக்கும் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் செகண்ட் கேட்டகரியில் ஒன்றாயிரம் ரூபா தான் ஆனால் தேர்ட் கேட்டகரியில் நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் ரெண்டு ரூபா அதாவது ஐம்பது காசு அதிகம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டை பார்த்தாச்சு ஃபோர்த் கேட்டகரிக்கு வாங்க இதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வேலை உங்களுடைய யூனிட் ஐநூறுக்கு மேலே போச்சுன்னா மொதல் மூணு கேட்டகரியில் வர ரேட்லே வராது சுத்தமாக உங்கள் பில் எகிரி வேறு லெவலுக்கு போயிடும் ஏன்னா நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் மூணாயிரம் ரூபா இரநூத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐநூறு யூனிட் வரைக்கும் நாலு ரூபா அறுபது காசு ஐநூறு யூனிட் மேலே போச்சுன்னா அது ஆறு ரூபா அறுபது காசில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் யூனிட்டில் பத்தாயிரம் யூனிட் மேலே போனால் கூட அந்த யூனிட் காஸ்ட் எல்லாமே ஆறு ரூபா அறுபது காசில் வரும் இப்போ சாமானிய மக்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த ஐநூறு யூனிட் மேலே யூஸ் பண்ணுறவங்களுடைய நிலைமை பற்றி நான் பேச வரவே இல்லை ஐநூறுக்குள்ளே இல்லை ஐநூறு ப்ளஸ் ஐம்பது இல்லை நூறு மேக்ஸிமம் 
அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கல வாங்க நம்ம எவ்வளோ பவர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது கேட்டுற போல் தான் நம்மளோட பில்லு மாறும் முதல்ல நீங்கள் மீட்டரில் ஓடுற யூனிட்டை நீங்களே நோட் பண்ண ஆரம்பிங்க ரெண்டு மாதம் ஒரு தடவை நோட் பண்ண அவசியம் இல்லை குறைஞ்சபட்சம் பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை அதை நோட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா இருபது நாளைக்கு ஒரு முறையாச்சு எவ்வளோ யூனிட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நோட் பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் பத்து பத்து நாளைக்கு நோட் பண்ணிங்கன்னா கடைசி பத்து நாள் அதாவது ஐம்பது நாளுக்கு மேலே வரும்போது அப்போ மீட்டரில் வர ரீடிங் ஒரு நானூறு யூனிட்டோ நானூற்றி ஐம்பது யூனிட்டோ இருந்தால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இபிஆர்லாம் வீட்டுக்கு வந்து ரீடிங் எடுக்கிறதுக்குள்ளே அதை ஒரு ஐநூறு யூனிட்டுக்குள்ளே வர மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இங்கே கவர்மெண்ட் முழுசாக தப்பு பண்ணியிருக்குன்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் இதுக்காக குரல் கொடுத்த பிரசன்னாவே கடைசியில் மன்னிப்பு கேட்டார் ஏன்னா பிரசன்னா பிப்ரவரி டு மே வரைக்கும் ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது யூனிட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணால் மூணாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது யூனிட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பில்லிங் சைக்கிளுக்கு இருபத்தோராயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு ரூபா கட்டணும் ஸோ கவர்மெண்ட் இவருக்கு சப்சிடி கொடுத்து தான் பில் போட்டிருக்கு ஒரு வேளை இந்த நாலு மாதத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரியே இந்த பில்லை போட்டிருந்தாங்கன்னா பிரசன்னாக்கு நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா வந்திருக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட் சைடில் எந்த தப்பும் இல்லை பிரசன்னா கிளியராக கால்குலேட் பண்ணி தான் கவர்மெண்ட் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு தப்பு என்ன தான் நாங்கள் தான் கரண்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டோம்னு ஒத்துக்கிட்டாரு ஸோ மக்கள் நீங்களும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஜனவரி பிப்ரவரியில் உங்கள் யூனிட் எவ்வளோ இருந்தது இந்த நாலு மாதம் கழித்து மீட்டரில் எவ்வளோ யூனிட் காட்டுது இப்போ இருக்க யூனிட்ஸோட பழைய பில்லிங் ரீடிங்கை மைனஸ் பண்ணுங்கள் மிச்சம் எவ்வளோ வருதோ அதில் நான் கொடுத்துருக்க ஸ்லாபோட கால்குலேட் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்கள் பில் அதில் எங்கேயாச்சும் மாறி ஈபிகாரங்க புள்ளி வைக்கல கோலம் போடலன்னு ஒருவேளை உங்கள் பில் அதிகப்படுத்தியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் நிச்சயமாக இபிஐ ஃபேஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் எவிடென்ஸோடு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க தப்பை உணர்ந்துக்கிட்டு உங்களுடைய உண்மையான பில்லை மட்டும் எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு என்ன பில் வந்திருக்கோ அதை மாற்றி கொடுத்துருவாங்க அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை இங்கே நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் தப்பு மக்கள் கிட்ட தான் இருக்குது எங்கேயோ அங்கும் இங்குன்னு தப்பு நடந்திருக்கலாம் முதல்ல உங்கள் வீட்டில் இருக்க இபி ரீடிங்கை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண கற்றுக்குங்க அப்புறம் இபிகாரங்களை குறை சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பிரச்சனை கலப்பினா பல நடிகர்கள் பல பிக் ஷாட்ஸ் அவங்க சைட்ல தான் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க பிரசன்னா மட்டும் தான் அதை வெளியே சொன்னாரு பல பேர் பில் அதிகமாக இருந்தால் எப்படி காமிச்சாங்களோ அதே மாதிரி தப்பு அவங்க பக்கம் தான் இருக்கும்போது அதை வெளி காட்டல ஏன்னா இவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த உடனே இபி சைட்ல இருந்து ஆக்ஷன் எடுத்து தப்பு நடந்திருக்கா இல்லையானு கிளாரிஃபை எல்லாருக்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ உண்மையிலே கால்குலேஷன் தப்பு நடந்தவங்க மட்டும் இந்த பிரச்சனையை பெருசாக்குங்க இல்லைனா இனியாச்சு கரண்ட் பில் எப்படி கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டு வாழ பழகிக்கங்க கரண்ட் பில் எப்படி குறைக்கலாம் வாங்க அதை கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு யூனிட்னா அதை ஒன் கிலோ வாட் ஹவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இபி ரீடிங் எடுக்கிற மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கேடபிள்யூஹெச் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் உங்கள் ரீடிங் அதாவது தௌசண்ட் வாட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டை நீங்கள் ஒன் ஹவர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு யூனிட் வரும் டூ தௌசண்ட் வாட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்டை நீங்கள் ஒன் ஹவர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு யூனிட் வரும் இதுதான் சிம்பிள் கால்குலேஷன் பல பேர் நான் வாங்க இபி மீட்டரை தொற்றுக்கவே மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு இபி மீட்டரில் யூனிட்னு எதுவுமே இருக்காது இபி மீட்டரில் ஃப்ரண்ட்டில் நிறைய நேவிகேஷன் கீஸ் இருக்கும் அதில் நிறைய பேராமீட்டர் சில மீட்டரில் இருக்கும் சில மீட்டரில் ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எந்த நம்பர்ஸ் பக்கத்தில் கேடபிள்யூஹெச் வருதோ அதுதான் உங்களுடைய யூனிட் ஸோ கேடபிள்யூஹெச்னு எது வருதோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள் உங்கள் இபி பில்லையும் கையில் வச்சுக்கோங்க பழைய ரீடிங் அதில் எவ்வளோ வந்ததோ அதை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ புதுசாக என்ன இருக்கோ அதை நோட் பண்ணுங்கள் சில மீட்டரில் ரீடிங் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலெலாம் போயிருக்கோம் அதை பார்த்துலாம் பதறாதீங்க ஏன்னா அந்த மீட்டரை எப்போ இன்ஸ்டால் ஆச்சோ அது அப்போதுலேருந்தே ரெக்கார்ட் ஆகுது இத்தனை வருஷமாக அது அத்தனை யூனிட்ஸ் ஓடி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை பார்த்து பதற தேவையில்லை ஸோ லாஸ்ட் மந்த் பில்லை பார்த்துட்டு இப்போ என்ன யூனிட்ஸ் வருதோ அதை அதில் லெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம இபி ரீடிங்கில் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ்னு எதுவும் இல்லை ஐநூறு யூனிட்ஸ் வரைக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது ஐநூறுக்கு மேலே தான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் அதுதான் தான் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த ஐநூறு ஐநூற்றி ஐம்பது யூனிட்ஸ் மட்டும் வரவங்க இந்த ப்ரோக்ராமை கிளியராக பாருங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ப்ரோஜனமாக இருக்கும் உங்களால் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு பிடிச்ச பல பேருக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுங்கள் பவர் கன்சம்ஷன் நீங்கள் செக் பண்ணணும்னா வீட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணுங்கள் சில பேர் ராத்திரி இருட்டில் கூட லைட் போடாமலே நடப்பாங்க எங்கே எப்போ யார் இந்த லைட்டு ஃபேன்லாம் போட்டு அப்படி இப்படி கொஞ்சம் அந்த பக்கம் வேலை செய்ய போனாலும் இவங்க உள்ளே
அதனுடைய குவான்டிட்டி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அப்ளையன்சஸ் அதனுடைய ஆவரேஜ் யூசேஜ் எவ்வளோ எத்தனை ஹவர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக பர் மந்த்துக்கு அது எத்தனை யூனிட்ஸ் வரும்னு கடைசியில் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி எனர்ஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கால்குலேட்டர் போட்டிருக்கேன் இதில் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற முக்கியமான எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தீங்கனா டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்கேன் அது அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ லோடு எடுக்கும் எத்தனை அப்ளையன்சஸ் வீட்டில் இருக்குது ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு அது எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்ராக்சிமேட்டாக அது ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வருதுன்றத பார்ப்போம் வாங்க இந்த சார்ட்டில் நான் ஒன் மந்த்துக்கான யூனிட்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன் அது அப்படியே மல்டிப்ளை பை டூ போட்டிங்கன்னா டூ மந்த்ஸுக்கான யூனிட்ஸை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டியூப்லைட் இப்போலாம் எல்இடி டியூப்லைட் டுவெண்ட்டி வாட்ஸ்க்கு வருது நான் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற டியூப்லைட் போட்டிருக்கேன் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் டியூப்லைட் ஒன்று இருந்ததுன்னா அது எப்போயுமே வீட்டில் ஈவினிங் அண்ட் நைட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் பத்து மணி நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் மாதத்துக்கு அது பன்னெண்டு யூனிட்ஸ் தான் வரும் இந்த நாற்பது வாட்ஸை நீங்கள் எப்படி யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா தௌசண்ட் வாட்ஸாக ஒரு யூனிட் சொல்கிறதால இந்த நாற்பது வாட்ஸாக நீங்கள் தௌசண்ட் நாள் டிவைட் பண்ணணும் அது அப்படியே ஒரு நாள் எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த வேல்யூவை நீங்கள் மாதத்துக்கு முப்பது நாள் கால்குலேட் பண்ணி தேர்ட்டியில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக எத்தனை யூனிட்ஸ்னு வந்துடும் அதே மாதிரி வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ்னா டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பை டென் ஹவர்ஸ் அதை முப்பது நாள் கல்வெட் பண்ணிங்கன்னா அறுபது யூனிட்ஸ் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தானே ஓடும் ஏன் டென் ஹவர்ஸ்னு போட்டிருக்கீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓடினாலும் அதில் இருக்க மோட்டார் கம்ப்ரஸர்லாம் பத்து மணி நேரம் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது பத்து மணி நேரத்துக்கான வேல்யூ தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஏசி ஒரு ஹண்ட்ரட் டென் ஏசி விண்டோவாக இருந்தாலும் ஸ்பிட்டாக இருந்தாலும் டூ தௌசண்ட் இல்லை டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோடைய கம்ப்ரஸர் அஞ்சு மணி நேரம் தான் வேலை செய்யும் ஸோ டூ தௌசண்ட் டிவைட் பை தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஸோ முந்நூறு யூனிட்ஸ் வருது ஃபேன் அப்ராக்சிமேட்டாக ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வரும் அது ஒரு நாளைக்கு டென் ஹவர்ஸ் ஓடிச்சுன்னா இருபத்தி நாலு யூனிட்ஸ் வரும் அதே மாதிரி அயன் பாக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக தௌசண்ட் வாட்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் ஒன் ஹவர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் வரும் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்ராக்சிமேட்டாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் கேஜர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் வாட்ஸ் வரும் அது டெய்லி ஒன் ஹவர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் வரும் வாஷிங் மிஷின் செவன் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வரும் நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் ஹவருக்கான பில் தான் வரும் ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு இருபத்தோரு யூனிட்ஸ் வரும் டிவி டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வரும் அது ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் பத்து மணி நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் மாதத்துக்கு அறுபது யூனிட்ஸ் தான் வரும் மிக்சர் கிரைண்டர்லாம் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வரும் அது ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மாதத்துக்கு ஆறு யூனிட்ஸ் தான் வரும் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எல்லார் வீட்லேயும் இப்போ கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அது டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வரும் அது அதிகபட்சம் பத்து மணி நேரம் யூஸ் பண்ணால் மாதத்துக்கு அறுபது யூனிட்ஸ் வரும் அதே மாதிரி வாட்டர் மோட்டார் வீட்டில் நம்ம டேங்க் ஃபில் பண்ணால் மோட்டார் யூஸ் பண்ணுவோம் அதிகபட்சம் அது செவன் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் இருந்தால் டெய்லி ஒன் ஹவர் யூஸ் பண்ணால் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு யூனிட்ஸ் வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக இது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணால் செவன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வருது இது ஒரு மாதத்துக்கு இது அப்படியே ரெண்டு மாதத்துக்கு போட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வரும் நல்லா இதை ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு கம்மி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் கூலிங் அண்ட் ஹீட்டிங் அப்ளையன்சஸில் வர லிஸ்ட்டில் ஒரு சிலதை நீங்கள் நினச்சா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஹீட்டர் ஹேண்ட் பாக்ஸ் கேசர்லாம் கரண்ட் பில் அதிகமாக இழுக்கும் எந்த பொருள் உங்களுக்கு அதிகமாக கூலிங் தருதோ எந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அதிகமாக ஹீட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோமோ இது ரெண்டுமே பவர் அதிகமாக எடுத்துக்கும் இதை தவிர்த்து டியூப்லைட்டு பல்பு டிவி கம்ப்யூட்டர் வாஷிங் மிஷின் ஃபேன் இந்த மாதிரியான அத்தியாவசியான எக்யூப்மெண்ட்டை தேவையில்லாமல் நோண்டிகிட்டு இருக்காதிங்க நீங்கள் கரண்ட் பில்ல பெருசாக கம்மி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் அப்ளையன்சஸ் மேலே கையை வைங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில் கரண்ட் பில் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஒரே மாதிரி வாங்குறது இல்லை தமிழ்நாட்டில் நூறு யூனிட்டு நூற்றி இருபது ரூபான்னா இதுவே வெஸ்ட் பெங்கால் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் நியூ டெல்லியில் வேறு ரேட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் நூறு யூனிட்டுக்கு முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபா வாங்குறாங்க இதுவே ராஜஸ்தானில் நானூற்றம்பது ரூபா டெல்லியில் முந்நூற்றி அறுபது ரூபா பரவாயில்லையே நம்மளும் ரொம்ப கம்மியாக வாங்குறாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் ஐநூறு யூனிட்டுக்குள்ளே வாங்குறவங்க மட்டும் தான் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் வரலாம் இதுவே நீங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் யூனிட்ஸில் போய் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் மூணாயிரம்
நாங்கள் கட்டின பணத்துலேருந்து இப்போ வர பில்லோட அமௌண்ட்டை கழிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எங்களுக்கு ஜனவரி பிப்ரவரியில் என்ன யூனிட் வந்துச்சோ அந்த யூனிட்டை லெஸ் பண்ணுங்க அந்த யூனிட்டை நீங்கள் குறைச்சிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக எங்களுக்கு இபி பில் குறைஞ்சிருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணாமல் இபி காரங்க நம்ம கட்டின அமௌண்ட்டு மட்டும் லெஸ் பண்ணுறதால இபி பில் இந்த மாதிரி எகிரிடுச்சுன்னு புலம்புறாங்க எந்த வேலையுமே உருப்படியாக இல்லாத இந்த நேரத்தில் இந்த இபி பில் பல பேருக்கு பேர் எதிர்ச்சியாக இருக்குது குடும்ப நடத்தவே இங்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் இதில் இந்த கொல்ல வேறையான்னு பல பேர் கதறாங்க இதில் வேறு இனிமேல் ஸ்கூல் ஃபீஸு புக் ஃபீஸ்னு மிடில் கிளாஸ் லோயர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு இதுக்கு மேலே புது புது தலைவெல்லாம் இருக்குது கவர்மெண்ட்டுக்கு மக்கள் வைக்க வேண்டிய முக்கிய கோரிக்கை என்னென்னா இபி பில்ல மாதத்துக்கு ஒரு முறை பில் பே பண்ணுற மாதிரி சிஸ்டத்தை மாற்றணும் அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா பல பேருக்கு இதனால் சப்சிடி கிடைக்கும் மக்களும் இதனால் பெரிய அளவுக்கு பயன்பெறுவாங்க ஸோ நடந்தவை எப்படியாக இருந்தாலும் இனிமேல் மக்கள் வைக்க வேண்டிய முக்கிய கோரிக்கை இதான் இனியாவது இந்த கவர்மெண்ட் மாதா மாதம் இபி பில்ல கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுவே எங்களின் எண்ணமும் கூட அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் என்னடா ரொம்ப பயமுறுத்துறீங்க